नमस्कार दोस्तों कैसे हैं आप उम्मीद करता हूं अच्छे होंगे दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं आपके लिए जो लेकर के आया हूं तो दोस्तों आपकी एक टीचिंग का एक बेहतरीन पार्ट अभी हाल ही में ट्वेंटी वन मे को एक अवार्ड दिया गया मान बुकर अवार्ड तो दोस्तों इस अवार्ड ये किसे दिया गया किस वर्क के लिए दिया गया वो कहाँ की रहने वाली हैं वो पर्सनालिटी इन सारी चीज़ों से रूबरू कराने के लिए दोस्तों ये वीडियो मैं आपके लिए लेकर के आया हूँ उम्मीद है दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आया होगा मेरे चैनल पर पड़े हुए बहुत सारे वीडियोज जिन्हें दोस्तों आप विजिट करके देख सकते हैं और इन्जॉय कर सकते हैं तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं दोस्तों मैं आज जिसकी बात करने जा रहा हूं आपसे वो हैं जोखा अलहैरथी दोस्तों जोखा अलहैरथी एक बेहतरीन नावलिस्ट के रूप में जो अरेबिक भाषा में हैं और ओमान से हैं दोस्तों तो चलिए इनके इंट्रोडक्शन को हम और आगे बढ़ाते हैं और दोस्तों इसके साथ मैं आपको इनका वीडियो दिखाता हूं जो इन्होंने मान बुकर प्राइज जब इन्हें मिला तो इन्होंने खुशी से लोगों से क्या कहा क्या बातें की उन सारी चीज़ों को दोस्तों मैं कलेक्ट करके लाया हूँ दोस्तों मैं आपको बता दूं ये सारी चीज़ें जो मैं कलेक्ट करके लिए आपके लिए लाता हूं दोस्तों ये एक बहुत बड़ी मेहनत का परिणाम होती है इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करना उसके बाद दोस्तों उन पर बातें करना और उन बातों को ऐसे करना कि आप सब बिल्कुल अच्छे से समझ सकें ये एक बेहतरीन काम होता है एक बेहतरीन मेहनत होती है मेरी तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आप वीडियो को पसंद करें मेरे लिए शेयर करें और दोस्तों सब्सक्राइब जिन्होंने कर लिया है तो ठीक है जिन्होंने नहीं किया तो वो ज़रूर कर लें और इसके साथ दोस्तों आपको मैं बता दूं कि इन वीडियोस को बनाने में जितनी मेहनत लगती है उतना दोस्तों आपको देखने में कभी नहीं लगती होगी इस बात की मुझे बिल्कुल उम्मीद है दोस्तों मान बुकर प्राइज जो मान बुकर इंटरनेशनल प्राइज़ टू जो दिया गया ट्वेंटी वन को दोस्तों ट्वेंटी वन को दिए गए इस अवार्ड को किसे दिया गया है वो दिया गया है दोस्तों जोखा अलहैरथी को और मैरिलिन बूथ ये दोनों आपकी ऑथर हैं और जिनको दिया गया है ये मान बुकर प्राइज दोस्तों जोखा अलहैरथी ने एक वर्क लिखा जिसका नाम है सेलेस्टियल बीस्ट दोस्तों जो सेलेस्टियल बीस्ट नहीं दोस्तों बॉडीज है सेलेस्टियल मैं अभी इसको सही कर देता हूँ तो दोस्तों मैं बता रहा था कि इनका वर्क है जोखा अलहरथी का दोस्तों जोखा अलहरथी ने एक वर्क लिखा जिसका नाम है द सेलेस्टियल बॉडीज दोस्तों ये वर्क आया था 5 मार्च 2019 को दोस्तों 5 मार्च 2019 को आए इस वर्क को मिला मान बुकर प्राइज इंटरनेशनल प्राइज 2019 दोस्तों मैं आगे बात करूंगा अबाउट दी ऑथर दोस्तों हम ऑथर को जाने इसके पहले मैं आपको एक वीडियो पर ले चलता हूं जो अलहरती जी का है उन्होंने जब मान बुकर प्राइज से जब उन्हें नवाजा गया जब सोसाइटी ने उनको अनाउंस किया तब उनका कैसा रिएक्शन रहा तो आइए देखते हैं एक्सपीरियंस ऑफ प्रोज ऑफ पोएट्री ऑफ आइडियाज विद डेलिकेट आर्टिस्ट्री इट अवोक्स द फोर्सेस दैट कंटेन अस and those that set us free i can hear you all thinking which one it is um one line from this work seemed to us to capture the spirit of this prize and indeed of internationalism itself and that line is we get to know ourselves better in new strange places the author of those words is joka alhati and so the winners of this year's man book the international prize are joka alhati and translator marilyn booth with their wonderful work celestial bodies
This is a great honor. <laughs> I would like to thank the men group uh, uh, and the judges for this great honor. And uh, first, I should like to thank Marlene Booth for her beautiful translation of Celestial Bodies. I'm glad to share this award with you, Marlene. And I would like to thank Sandstone Press for publishing my book in English and Darl Adab for publishing it in Arabic. I would also like to thank uh, the anglo omani Society for their financial support uh, for the translation. And I should like to thank uh, Charles Buchan from Wiley Agency for his great support. Finally, I would like uh, to thank my family, my husband, Atayib al Harti, my children, Khuzama, Ibrahim, and Jasmine, my parents, my sister Zina, all of my sisters and brothers and friends who have supported me all these years while working on my novel. Thank you very much. And I also just want to thank, first of all, Jocha for being, first of all, a wonderful writer who wrote a book that I read and felt. तो दोस्तों कैसी लगी आपको मुलाकात जोखा अलहरती से और इसके साथ साथ दोस्तों मैरलिन बूथ से क्योंकि मैंने आपको दोनों का वीडियो दिखाया जो मान बुकर प्राइज जो उन्हें दिया गया उस वक्त का है दोस्तों जो जोखा अलहरती हैं वो एक ओमानी राइटर हैं आपकी स्क्रीन पर इस वक्त दिख रहा होगा वो एक ओमानी राइटर हैं दोस्तों और उन्होंने अपनी एजुकेशन पूरी की ओमान और यूनाइटेड किंगडम से दोस्तों ओमान और यूनाइटेड किंगडम से पढ़ने के बाद उन्होंने अपनी पीएचडी पूरी की अरेबिक लिटरेचर में उन्होंने पीएचडी पूरी की और ये पीएचडी दोस्तों उन्होंने किया एडिनबर्ग यूनिवर्सिटी से ये पीएचडी दोस्तों उन्होंने अरेबिक लिटरेचर में किया था नोटेबल है क्योंकि उन्होंने इंग्लिश लिटरेचर में नहीं किया और दोस्तों वर्तमान में अगर मैं बात करूं तो वो सक्सेसफुली एक एसोसिएट प्रोफेसर के रूप में कार्यरत हैं सुल्तान क्यूबास यूनिवर्सिटी में तो दोस्तों ये इनके बारे में एक ब्रीफ जानकारी बात करें अगर दोस्तों तो इसके पहले भी अलहरती को कई बार उनके जो वर्क आए शॉर्ट स्टोरी जाई तो उनके वर्क्स को कई बार दोस्तों बहुत सारे अवार्ड मिले इसके साथ साथ दोस्तों अगर मैं बात करूं कि उनके वर्क किन किन भाषाओं में ट्रांसलेट किए गए तो उनके वर्क्स को दोस्तों इंग्लिश सर्बियन कोरियन इटालियन और जर्मन एक बार मैं और बोल दूंगा दोस्तों कि उनके वर्क्स को इंग्लिश सर्बियन कोरियन इटालियन जर्मन इन सारी भाषाओं में ट्रांसलेट किया गया और दोस्तों मैं बात करूं अगर उनकी तो वो एक बेहतरीन आर्टिस्ट कल्चर आर्टिस्ट और लिटरेचर के क्षेत्र में बेहतरीन कार्य किया उन्होंने दोस्तों इनका एक वर्क है जिसका नाम है नरिंजाह दोस्तों ये नोटेबल है क्योंकि नरिंजाह जो 2016 में दोस्तों इनका वर्क आया इसका टाइटल है बिटर औरेंज और दोस्तों इस टाइटल में इस बिल्कुल क्लियर होता है कि एक कैसी कहानी होगी कहानी को छोड़ देते हैं लेकिन फिलहाल में दोस्तों हम बात करते हैं उनके ट्रांसलेशन की और दोस्तों इनके ट्रांसलेशन किए गए मैरिलिन बूथ जिनसे मैंने अभी आपको बाद में मिलाया दोस्तों पहले जिन्होंने अपनी बात रखी और एक ढकी हुई जिन्होंने आ, मतलब एक मुस्लिम टाइप की जो उन्होंने वेशभूषा पहन रखी थी वो थी जोखा अलहर थी और दोस्तों मैरिलिन बूथ जो एक अंग्रेज लेडी थी इंग्लिश लेडी थी वो थी आपकी मैरलिन बूथ तो दोस्तों आगे मैं बात करता हूँ कि मान बुकर प्राइज जो इंटरनेशनल प्राइज है 2019 का इन दोनों पर्सनालिटीज को दिया गया उनके जोखा लहरती के जीवन पर दोस्तों आपको इंप्रेशन देखने को मिलता है वर्जीनिया वुल्फ का दोस्तों वर्जीनिया वुल्फ का इनके जीवन पर काफ़ी इंप्रेशन है और वर्जीनिया वुल्फ की एक लाइन बी देयर दोस्तों यहाँ पर एक लाइन आपको देखने को मिल रही है स्क्रीन पर ये है बट देयर इज नो गेट नो लॉक नो बोल्ट दैट यू कैन सेट अप ऑन द फ्रीडम ऑफ माइंड दोस्तों एक बार और इस लाइन को हम और पढ़ेंगे बट देयर इज नो गेट नो लॉक नो बोल्ट दैट यू कैन सेट अप ऑन द फ्रीडम ऑफ माइंड 
इसके साथ दोस्तों इनके बहुत सारे वर्क आए अलहरदी के और दोस्तों मैं और इंट्रोडक्शन अगर देना चाहूँ इनका तो दोस्तों ये एक असिस्टेंट प्रोफेसर हैं मैंने आपको बताया एडिनबर्ग यूनिवर्सिटी से दोस्तों इन्होंने अपनी पीएचडी पूरी की ये भी मैंने आपको बताया दोस्तों इनके कुछ पब्लिस्ड वर्क हैं यहाँ पर जो मैं आपको बता देता हूँ जैसे नरिंजा दोस्तों बिटर ओरेंज टू जो 2016 में आया द क्लाउड विशेष 2015 में आया इसके अलावा दोस्तों इन्होंने और बेहतरीन कुछ काम किए जैसे इन्होंने कुछ कलेक्शन ऑफ शॉर्ट स्टोरीज दोस्तों चिल्ड्रन बुक ये सारे वर्क इन्हीं के हैं आगे दोस्तों मैं बात करूंगा कि इनके कुछ अचीवमेंट्स कौन कौन हैं क्योंकि इन्होंने मो मान बुकर प्राइज तो हाल ही में पाया इसके पहले दोस्तों इन्हें कौन से अवार्ड दिए गए तो दोस्तों सुल्तान क्यूबास अवार्ड भी इन्हें मिला था कल्चर आर्ट और लिटरेचर के लिए जो इनका वर्क है दोस्तों नरिंजा जो 2016 में आया था नरिंजा यानी कि बिटर ओरेंज दोस्तों इसके साथ साथ साकिद सायद जायद अवार्ड इन्हें मिला गया जो सैयाद अलमकर वर्क के लिए दिया गया था सईदात अल कमर दोस्तों इसके लिए एक ओमानी नोवेल है इसके लिए भी दोस्तों इन्हें अवार्ड दिया गया और भी दोस्तों इनके बॉक्स के लिए अवार्ड देता जा देता गया कई बार दोस्तों इनको मिलता रहा बात करते हैं दोस्तों जो सेलेस्टियल बॉडीज इन्होंने वर्क लिखा उसमें है क्या ऐसा कि जिसके लिए दोस्तों इन्हें अवार्ड दिया गया तो दोस्तों ये एक पोस्ट कॉलोनियल वर्क है जहाँ पर आपको स्लेवरी का जिक्र मिलता है और दोस्तों आपको एक फैमिली के लोजेस यानी लॉस एंड लव्स के बारे में डिपिक्शन मिलता है इस वर्क में दोस्तों ये वर्क जिसमें आपको तीन कैरेक्टर मिलते हैं माया आशमा और ख्वाला दोस्तों ये तीन कैरेक्टर हैं जहाँ पर मैंने अभी लाइनिंग की तीन कैरेक्टर कौन कौन से हैं एक बार लाइनिंग किए देता हूँ माया आशमा और दोस्तों ख्वाला ये तीन कैरेक्टर हैं यानी कि तीन सिस्टर्स हैं दोस्तों और ये नॉवेल सेट है कहाँ पर अल अवाफ़ी जो ओमान का एक विलेज है अल अवाफ़ी ओमान का एक विलेज है वहाँ पर दोस्तों इसकी ओपनिंग होती है जो पहली दोस्तों माया जिसका नाम है तो दोस्तों वो शादी करती है किससे इस एक हर्ट ब्रोक हो जाने के कारण दोस्तों उसका दिल किसी ने तोड़ दिया तो वो शादी कर लेती है किससे अब्दुल्लाह से अब्दुल्लाह से शादी करती है माया दोस्तों क्यों क्योंकि उसका दिल किसी ने तोड़ दिया था अगला कैरेक्टर दोस्तों आशमा जो शादी करती है सिर्फ इसलिए कि ये सेंस ऑफ ड्यूटी है कि ये एक कर्तव्य है करना ज़रूरी होता है सोशल रेस्ट्रिक्शन है जो तीसरी जो बहन है दोस्तों जिसका नाम है ख्वाला वो दोस्तों सारे प्रपोजल्स को रिजेक्ट कर देती है और वो वेट करती है एक ऐसे इमिग्रेंट का जो कैनेडा शिफ्ट हो गया है कि उसका बिलवेड आएगा और वो उससे शादी करेगी दोस्तों ये वर्क है तो यहाँ पर आपको रीडिफाइनिंग मिलती है इट सेल्फ आफ्टर द कॉलोनियल एरा किस पर दोस्तों स्लेव ओनिंग पर सेव स्लेव ओनिंग पर रीडिफाइनिंग मिलती है तो दोस्तों इस तरीके से अगर हम इस वर्क को देखें तो ये क्या है एक वर्क है दोस्तों स्ट्रक्चर्ड एंड टॉट सेलेस्टियल बॉडीज इज ए क्वाइल स्प्रिंग ऑफ ए नावल क्या है दोस्तों क्वाइल स्प्रिंग है नावल की और इसमें जो स्टोरी है टेलिंग ऑफ ओमान्स कमिंग ऑफ एज दोस्तों ओमान की कमिंग ऑफ एज की क्या सोच है क्या विचारधाराएँ हैं उस पर ये एक नावल है और अलहरथी ने दोस्तों एक प्रिज्म का प्रयोग करके फैमिली के लॉस और लव को डिपिक्ट करने की कोशिश की है दोस्तों इस वर्क में तो मैंने जो ये वीडियो आपके लिए प्रिपेयर किया दोस्तों ये मुझे उम्मीद है आपको पसंद आया होगा और अगर आपको पसंद आता है दोस्तों तो एक कमेंट करना कभी ना भूलें अपने दोस्तों के बीच में शेयर करें और ये दोस्तों आपके लिए एक बेहतरीन इन्फॉर्मेशन है मान बुकर अवार्ड टू की तो दोस्तों अब आज के लिए इतना ही टाइम काफ़ी हो चुका है इट्स वन ओ क्लॉक ऑफ नाइट तो दोस्तों ठीक है चलता हूँ मैं शिवरात्रि मिलता हूँ आपसे अगले वीडियोस में